గలలయ సముద్ర తీరమున నడుచుచుండగా పేతురనబడిన సీమోను అతని సహోదరుడైన ఆంద్రయ అను ఇద్దరు సహోదరులు సముద్రములో వలవేయుట చూచెను వారు జాలరులు ఆయన నా వెంబడి రండి నేను మిమ్మును మనుషులను పట్టు జాలరులనుగా చేతునని వారితో చెప్పెను వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి యువదయకాల సమయంలో మరొకసారి మీ పాద సన్నిధి చేరటానికి నాయన కృపనిచ్చారు స్తోత్రాలు గడిచిన కాలమంతా మీ రెక్కల నిడలో భద్రపరిచారు క్షేమాన్ని సమృద్ధిని అందరికీ అందించి మీ సన్నిధిలో ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని నాయన ఆరాధించటానికి మేమందరము కూడి మిమ్మల్ని స్థుతించటానికి నాయన మీరు మార్గాలు సరాలము చేశారు స్తోత్రాలు ప్రభా సహాయము చేయండి మీరు మా కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ వాక్య భాగాన్ని బట్టి స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఈ మాటలను విరిచి మా కొరకు వడ్డించండి నాయన మా ఆత్మీయ స్థితి మెరుగుపరచబడులాగున మేము విశ్వాసములో బలపరచబడులాగున మా నిరీక్షణ అధికమవులాగున నాయన మీరు మాతో విశేషముగా మాట్లాడండి పేరు పేరున ముచ్చటించండి ప్రభా అల్పుడైన నన్ను మరుగు చేయండి నాయన మీరే మాట్లాడండి మమ్మల్ని మేము మీ ఆత్మ స్వాధీనానికి అప్పజెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మీకే మహిమా ఘనతలు ఆరోపిస్తూ ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామం అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా చాలా శ్రద్ధగా గమనించండి మనం చదువుకుంటున్న వాక్య భాగాలు మతైసు వార్తలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పరిచర్య ప్రారంభించిన నాటి మాటలు ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో మనిషిగా మన మధ్యలో జీవించి మూడున్నర సంవత్సరాలు విశేషమైన విస్తారమైన పరిచర్యను జరిగించి ఆ రీతిగా దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు అనేకమైన మర్మాలను ఆయన బోధిస్తూ అనేకమైన ఆజ్ఞలను శిష్యులకు ఇస్తూ అనేక ఉపమానాలు వారికి బోధిస్తూ ఈ రీతిగా ఆయన పరిచర్యను కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు నాలుగవ అధ్యాయం మత్తయ్య సువార్త ఆయన పరిచర్యకు ప్రారంభం హలే లూయ ఆయన పరిచర్య ప్రారంభంలో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని చూశాడు ఆయన ఎవరు వారు అంటే సీమోన్ అనబడిన పేతురు అతని సహోదరుడైన ఆంద్రేయ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎవరంట జాలరులు అంట వారితో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంటున్న మాట ఏంటంటే నేను మిమ్మల్ని మనుషుల్ని పట్టే జాలర్లుగా చేస్తాను మీ వలలు విడిచిపెట్టి రండి అనగానే వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించరు ఈ మాటలు మనకు పరిచయమే అయినప్పటికీ చాలా శ్రద్ధగా ఇందులో ఉన్న కొన్ని ఆత్మీయ సత్యాలను నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇందులో ఉన్న విషయం ఏంటంటే పరిచర్యకు ప్రభువు శిష్యుల్ని పిలవటం ఏ రీతిగా పిలిచాడు గమనించండి వారేదో వారి పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు చేపలు పట్టుకుంటున్నారు ఏమన్నాడు ఏసయ్య మీ వలలు మీరు విడిచిపెట్టండి అన్నాడు వాస్తవంగా కొన్ని వారాలుగా మనం ఒక విషయాన్ని పదే పదే ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం అదేంటంటే క్రైస్తవునిగా ఉండటం కంటే ఆయన శిష్యునిగా ఉండటానికి మనము సిద్ధపాటును కలిగి ఉండాలి క్రైస్తవుడు అనిపించుకోవటం కంటే ఆయన శిష్యుడిగా మనం జీవించటానికి ఇష్టపడాలి అన్న మాటను మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఎందుకనంటే ఆయన శిష్యులకు అనేకమైన విషయాలను బోధించాడు వారు పాటించాల్సిందే అన్న రీతిగా వాటన్నిటిని కూడా బోధించాడు వారు పాటించాల్సిందే అంటే ఏమంటాం మనం దాన్ని ఆజ్ఞ అంతే కదా ఆయన ఇస్తున్న ఆజ్ఞ ఆయన ఆజ్ఞ ఏ రీతిగా ఉంది ఆయన శిష్యులుగా ఉండాలంటేనంట వారికి ఉన్న వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి వెంబడించాలంట హలే లూయ హలే లూయ వారికి ఉన్న ఆస్తి గాని వారికి ఉన్న సంపద గాని అది అంతా విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించాలి ఇంకొకటి అన్న చెల్లెలనైనను వాళ్ళందరినీ కూడా విడిచిపెట్టి కుటుంబంలో తల్లిని తండ్రిని విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించాలి హలే లూయ ఇంకో మాట ఏం చెప్పాడు ఆయన తనను తాను ఉపేక్షించుకొని ఇక స్వయం అనేది విడిచిపెట్టుకొని ఆయనను వెంబడించమన్నాడు హలే లూయ ఇక్కడేమంటున్నాడు గమనించండి శిష్యులతో మీరు మీ వలలని విడిచిపెట్టండి అన్నాడు విడిచిపెడితే ఏం చేస్తాడు ఆయన 
నేను మిమ్మల్ని మనుషుల్ని పట్టే జాలర్లుగా చేస్తానన్నాడు నేటి జనానికి కూడా రక్షించబడిన ప్రతి విశ్వాసి కూడా మనుషులు పట్టే జాలరీగా ఉండాలనేదే దేవుని చిత్తం కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల మనకున్న కొన్ని కట్టుబాట్లు లేకపోతే మనకున్న బంధకాల వల్ల మనం మనుషుల్ని పట్టే జాలర్లుగా కాలేకపోతూ ఉన్నాం ఒకవేళ మనుషుల్ని పట్టే జాలరుగా మనం అయ్యామనుకోండి దేవుని మహోన్నతమైన చిత్తాన్ని మనం జరిగించిన వారం అవుతాం కాబట్టి దేవుడు మన నుంచి ఉద్దేశించేదేంటి మనం ఇహలోక సంపదలు గాని వస్తు వాహన సముదాయాలు గాని సంపాదించాలని దేవుడు ఇష్టపడటం లేదు గాని ఆయన మనుషుల్ని పట్టే జాలర్లుగా మనల్ని చేయటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు గమనించండి ఆయన మనల్ని రక్షించుకున్న విధానము అదే కాబట్టి ఏ స్థాయిలో ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా మనం ఎలాగున్నా సరే దేవుని చేతిలో బలమైన సాధనంగా వాడబడాలనేది దేవుని చిత్తం అంతేగాని మనము ఇహలోక సంపదలను బట్టి అతిశయించి దేవునికి దూరంగా ఉండటం అనేది దేవుని చిత్తం కాదు ఇలాగ జాలరీగా ఉండాలంటే నాలుగు విషయాలు మనం చాలా శ్రద్ధగా గ్రహించుకోవాలి జాలరీగా ఉండాలి అంటే నాలుగు విషయాలు మనం శ్రద్ధగా గ్రహించుకోవాలి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే జాలరీగా ఉండాలనుకోండి మనం తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏంటంటే చేపలు పట్టే స్థలాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి స్టాప్ చేపలు దొరికే స్థలాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి ఇక నేల మీద చేపలు దొరుకుతాయా దొరకవుగా జనాలు ఏమంటారు దొరుకుతాయి ఆటోలో వస్తాయి చూడు కావాలంటే ఆక్సిజన్ పెట్టి ఉంటాయి అంటారు జనాలకు తెలియక కానీ చేపలు దొరకాలంటే నువ్వు నేల మీద ఉంటే ఆ సిమెంట్ రోడ్డు మీద ఉంటే ఆ హైవే మీద నిలబడితే దొరకవు నీకు చేపలు చేపలు దొరకాలంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నీటిలోకి వెళ్ళాలి అవి చెరువులు కావచ్చు వాగులు కావచ్చు నదులు సముద్రాలు కావచ్చు వాటిల్లోకి నువ్వు వెళ్ళాలి హలే లూయ హలే లూయ చేపలు పట్టే జాలరీగా ఉంటే ఈ విషయాలన్నీ గ్రహించుకొని అతను చేపలు పట్టడానికి వెళ్తాడు కదా అలాగే మనుషులు పట్టే జాలరీగా మనం ఉన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉంటాను నాకు సముద్రం దూరం నేను వెళ్ళను అని అంటే సముద్రం నీ దగ్గరికి రాదుగా నువ్వే సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాలి హలే లూయ హలే లూయ అందుకని చేపలు దొరికే స్థలాన్ని నువ్వు కనిపెట్టాలి ఎక్కడ నశించి పోతున్న ఆత్మలున్నాయో నువ్వు కనిపెట్టాలి ఎవరు దేవుడిని తెలుసుకోకుండా ఏ ప్రాంతాలు అయితే నశించిపోతున్నాయో వాటిని నువ్వు కనిపెట్టాలి గమనించండి రక్షించబడిన తర్వాత మన సొంత డబ్బా ఏదో మనం కొట్టుకుంటూ మన గురించి మనం గొప్పలు చెప్పుకుంటూ వీటి గురించే చెప్తూ కాలం గడిపేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు కారణం ఏంటంటారా దేవుడు ఎవరిని దీవించకుండా ఉన్నాడు దేవుడు అందరినీ దీవించాడు కదా వాటి గురించి చెప్పాలంటే ఎన్ని రోజులైనా సరిపోదు కానీ గమనించండి ఈ విషయాలను మనము ప్రభు నెరుగని వారికి మనం తెలియజేస్తే అది ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అందుకని చేపలు దొరికే స్థలాన్ని దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి చేపలు మన దగ్గరికి రావు గమనించండి అవి ఎంత సుదూర ప్రాంతాలైనా అవి ఎంత కఠినమైన ప్రాంతాలైనా వాటి దగ్గరికే మనము వెళ్ళాలి అటువంటి ప్రాంతాలు మనము కనిపెట్టాలి అందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంటున్నారు పదవ అధ్యాయంలోనే మత సువార్తలో నశించిన గొర్రెల యొక్కకే వెల్లుడి అలే లూయ ఈ మాటలో చాలా అర్థాలు ఉంటాయి కదా నశించిన గొర్రెల యొక్కకే వెల్లుడి అన్న దాంట్లో చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి ఏంటది ఎవరు ప్రభుని తెలుసుకోకుండా వారి జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారు వారి దగ్గరికి మనము వెళ్ళాలి ఎవరు ప్రభువుని అంగీకరించకుండా వారి జీవితంలో మేలును అనుభవించకుండా ఉంటున్నారో వారి దగ్గరికి మనము వెళ్ళాలి కానీ నేటి దినాన్న అపవాది ఏం చేస్తాడు ఆ ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఏమైనా చెయ్యొచ్చు ఒక మందిరానికి వెళ్ళే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మా మందిరానికి రండి అంటే అంత చండాలంగా ఉంటుంది కానీ అది వాళ్ళకి చండాలం అనిపించదు రండి అంటారు అసలు వాస్తవానికి మన మందిరంలో ఉన్న వారి కానుక తప్ప నేను ఎవరు కానుక తీసుకుని ఎందుకని ఎందుకని నేను దీనికే అర్హుణ్ణి వేరే వాళ్ళ కానుక తీసుకోటానికి నేను అర్హుణ్ణి కాదు కదా అది అలాగే ఒక మందిరానికి కట్టుబడి ఒక మందిరానికి వెళ్తూ ఉన్న వారిని మా దగ్గరికి రండి అంటే ఇక వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరా నశించిపోతున్న ఆత్మలు ఏమీ కనపట్టలేదా 
గమనించండి ఇటువంటి చేసి ఇదే సేవ అనుకుంటారు చాలా మంది కానే కాదు గమనించండి నేను మనుషులను పట్టే జాలర్గా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడంటే నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి ఆ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఆ నశించిపోతున్న ఆత్మలు ఆ చేపలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి వాటిని కనిపెట్టి ఆ స్థలం దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళాలి హలే లూయ హలే లూయ అందుకని అటువంటి దర్శనాన్ని మనము కలిగి ఉండాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో ఆయన సంచరిస్తూ ఆ ఎరుకో పట్టణం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆయనకి ఎవరు కనిపించారో ఆ మేడి చెట్టు ఎక్కిన జక్కే కనిపించాడు గమనించండి ఆ లంచగొండిలే ఆడితో మనకేంటని వదిలేశాడా వదిలిపెట్టల అతనితో మాట్లాడాడు సమరేశ్వరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆమెతో మనకేంట్లే అని వదిలేశాడా లేదు ఆమెతో మాట్లాడాడు హలే లూయ అందుకని ముందుగా ఏం చేయాలి మనం స్థలాన్ని కనిపెట్టాలి ఆ స్థలం ఏంటని నశించిపోతున్న ఆత్మలు ఉండే స్థలం అందుకని చాలా శ్రద్ధగా మనం గమనించగలిగితే మొట్టమొదటిగా మనం మనుషులు పట్టే జాలరగా చేయవలసింది ఏంటంటే ఆ స్థలాన్ని మనము చేపలు దొరికే స్థలాన్ని మనము కనిపెట్టాలి రెండవది ఆ చేపలు దొరికే సమయాన్ని కూడా మనము ఎదురు చూడాలి ముందుగా స్థలం కావాలి ఇప్పుడు ఏం కావాలి సమయం కావాలి ఇప్పుడు తండాలో పొద్దున్నే నాకు ఖాళీ ఉంది కదా అని చెప్పి పొద్దున్నే వెళ్ళి నేను నాలుగు సవార్ చెప్తాను అన్నాను అనుకోండి పొద్దున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు నోట్లో వేపల్లో పెట్టి ఏడింటి నుంచి పదింటి వరకు అలాగే ఉంటారు ఆ టైంలో వెళ్ళి నేను సవార్ చెప్తాను అంటే వాళ్ళు పనులు చేయరని కాదు పని చేస్తానే ఉంటారు ఏదో ఒక పని చేస్తారు గేదలు చెత్త చదారం గడ్డి వేయటము లేకపోతే ఆ పనులు గేదలు కడుక్కోవటం ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ నోట్లో మొహం పనులు అలాగే ఉంటారు ఇప్పుడు ఆయన అంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నీకు సువార్ చెప్తా నేను నేను చెప్తా అన్నాను అనుకో ఎలా ఉంటుంది కదా అందుకనే దేనికోసం ఎదురు చూడాలి మనం సమయం కోసం ఎదురు చూడాలి తీరిగ్గా ఉంటారు కదా తీరిగ్గా ఉండే సమయాలు ఉంటాయి కదా ఏ వ్యక్తి అయినా తీరిగ్గా ఉండే సమయాలు ఉంటాయి ఆ సమయం కోసం మనం ఎదురు చూడాలి గమనించండి దీనికి మంచి ఉదాహరణ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ సమయానికి వెళ్ళి ఆమె వస్తుందని సమరయస్త్రీ కోసం ఆ సుఖార్ అనే ఊరిలో ఆ బావి దగ్గర యాకోబు బావి దగ్గర ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అలే లూయ ఎంతసేపు ఎదురు చూశాడు భవిష్య వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూశాడు అంతేగాని మనకు తీరిక ఉంది కదా అని చెప్పి మనం వెళ్ళి ఏ టైంలో పడితే ఆ టైంలో చెప్తామంటే ఆహా కుదరదు గమనించండి సమయం కూడా మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది వారు తీరిగ్గా ఉండే సమయాల్లో కాస్త వారికి ప్రభు మాటలు చెప్పాలి దేవుడు చేసిన మేళ్ళు వారికి చెప్పాలి ఆ రీతిగా సువార్తను వారికి బోధించాలి చదవగలిగే వారైతే వారికి కరపత్రాలు మనం ఇవ్వచ్చు ఈ వారంలో స్కూల్ని కాలేజీలని టార్గెట్ చేశాను దాదాపుగా రెండు వేల మంది కరపత్రాలు పంచాను ఏ టైంలో ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకే వీళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడే నీట్గా ఉంటారుగా చక్కగా పౌడర్ వేసుకొని యూనిఫామ్ వేసుకొని చక్కగా రెడీగా ఫ్రెష్గా ఉంటారు ఆ టైంలో అయితే వాళ్ళు వింటారు కొంచెం ఏమైనా సాయంత్రం నాలుగున్నరకి ఎందుమంటే వినరు వాళ్ళు ఎందుకని అసలు అప్పటికే టీచర్ నరం లాగేసి ఉంటుంది ఆ హోంవర్క్ అని ఆ టెస్ట్ అని ఆ ఎగ్జామ్ అని ఇంక మనం చెప్పే మాట వినరాలి అందుకని సమయం కోసం ఎదురు చూడాలి హలే లూయ చాలా శ్రద్ధగా గమనించండి స్థలం అవసరం మనకి సమయం కూడా అవసరం సమయం కానీ సమయంలో వెళ్ళాం అనుకోండి ప్రయాస ఎక్కువ అవుతుంది ప్రతిఫలం ఉండదు అందుకని లోకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో మనం చూడగలిగితే ఐదవ వచనంలో ఏలిన వాడ రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాస పడితే గాని మాకేమీ దొరకలేదు అంటున్నాడు పేదరు రాత్రి అంతా మేము ప్రయాస పడ్డాం కానీ మాకేమి దొరకలేదు ఎందుకని ప్రయాస ఎక్కువ అయ్యింది కానీ వారికి ప్రతిఫలం దక్కలేదు ఎందుకని అంటారు ఎందుకని అంటే అది చేపలు దొరికే సమయం కాదు వాస్తవానికి చేపలు ఎప్పుడు దొరుకుతాయి రాత్రే దొరుకుతాయి పగలంతా నీటి అడుగు భాగంలో ఉంటాయి రాత్రి కాస్త పైకి వస్తాయి కాబట్టి చేపలు దొరికే సమయం అది అయినా సరే వాళ్ళు ప్రయత్నించారంట ప్రయత్నించిన రాత్రి అంతా ప్రయత్నించిన ఏమీ దొరకలేదు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కూడా ప్రభు కోసం ప్రయాస పడాలని మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం కానీ ప్రతిఫలాన్ని మనం చూడలేకపోవటానికి కలిగిన కారణం ఏంటో చూసారా సమయం సరైన సమయంలో మనము ప్రయాసపడాలి సరైన సమయం కాకుండా ఎప్పుడు పడితప్పుడు మనకి అనిపించిన వెంటనే మనం ప్రయాసపడదాంలే అనుకుంటే ఆహా ఎందుకని 
మనకి వీలైనప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తికి వీలు కాకపోవచ్చుగా నీకు ఆ రోజు పబ్లిక్ హాలిడే అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ ఆ రోజు వాళ్ళు పూజలో ఉంటే ఆ ఊర్లోనే లేకపోతే ఆ రోడ్లోనే పందిరి వేసుకొని పూజ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి కానీ నీకు ఆ రోజు సెలవు నువ్వు క్రైస్తవుడివి ఆ రోజు పబ్లిక్ హాలిడే నీకు సెలవే కానీ వాళ్ళ రోజు వాళ్ళ ఆ రోజు పూజలో ఉంటే కదా రేపు పద్దెనిమిదవ తారీఖు ఏంటి ఆ ఇరవై రెండు ఏంటి ఉగాది కదా ఇరవై రెండో తారీఖు నీకు సెలవే కానీ వాళ్ళు ఏదో పనుల్లో ఉంటారు ఆ రోజు వెళ్ళి నేను నీకు సువార్త చెప్తానంటే కుదరదు కదా ఆలోచించాలి అందుకని సమయం కోసం మనం చూడాలి హలే లూయ హలే లూయ వీటితో పాటు మరొక మాట ఏంటంటే మనకు సిద్ధపాటు కూడా అవసరం స్థలం అవసరం సమయాన్ని కనిపెట్టాలి అలాగే సిద్ధపాటు కూడా అవసరం సిద్ధపాటు ఏంటంటారు వాస్తవానికి చేపలు పట్టే వ్యక్తి నేల మీద ఉండాలి నీటిలో చేపల్ని పట్టుకోవాలి పట్టుకోవాలంటే చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరం దీన్ని మనం ఏమంటాం శిక్షణ అంటాం గమనించాం శిక్షణ అంటాం ఏ వ్యక్తి అయితే ఎక్కువ చేపలు పడతాడు ఆ వ్యక్తికి ఎక్కువ పేరు ఉంటుంది నిజమైన చేపలు ఎంతకాలం అయినా పట్టట్లేదు అనుకోండి పేరు ఉంటుంది అతనికి ఉండదు కొన్ని నెలల పాటు అంట ఒక అతనికి చేపలు పడలేదంట కానీ అతని దగ్గర ఒక చిన్న చిన్న పిల్లోడు అయితే ఉన్నాడు అంటే అతను గొప్ప జాలర్ అనుకొని ఆ చిన్నపిల్లోడు వెంబడిస్తూ ఉన్నాడు కానీ చాలా కాలానికి అతనికి చేపలు అయితే పడలేదు పడకపోయేసరికి ఆ పెద్ద మనిషి అన్నాడంట బాబు పట్టలేదు కదా ఇంక నా దగ్గర నువ్వేం నేర్చుకుంటావు వెళ్ళిపో అంటే ఆ చిన్నపిల్లోడు వచ్చేసాడు ఆ తరువాత అతనికి మంచి పెద్ద చేప ఒకటి పడిందంట కానీ దాన్ని ఒడ్డుకు తీసుకురావటమే చాలా ప్రయాస మొత్తానికి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చేసరికి ఏం మిగిలిందంటే అస్థి పంజరం మిగిలిందంట ఎందుకని అంటారు చేపలన్నీ దాని మీద దాడి చేయటం మొదలుపెట్టి ఆ రకంగా చూడగలిగితే ప్రయాస్ ఉంటుంది కాదనలేము కానీ తగిన సిద్ధపాటు కూడా మనకి అవసరం శిక్షణ ట్రైనింగ్ అనేది మనకు అవసరం చాలా శ్రద్ధగా గమనించండి అందుకనే ఎక్కడ ట్రైనింగ్ పొందాలి అంటే ఎవరు ఎక్కువ చేపలు పడతారో వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ పొందాలి అంటే ఎక్కువ చేపలు ఉండే చోట నువ్వు కూడా చేపగా ఉండమని కాదు ఈ రోజున జనాలు చేసేది అదే కదా ఎక్కువ చేపలు ఉండే చోట ఇల్లు కూడా చేపగా ఉంటారు మా దాంట్లో అంత ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నిజమే ఇంత ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అంటే మీకు ఎంత మ్యాన్ పవర్ ఉంది ఎన్ని ఆత్మలు సంపాదించారంటే ఆహా చెప్పరు చాలా కష్టం ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడం చాలా కష్టం గమనించాం అందుకనే చాలా శ్రద్ధగా మనం చూడగలిగితే సిద్ధపాటు అనేది అవసరం అంటే మనకు ఒక చిన్న ధోని అవసరం మనకు ఒక వల అవసరం ఇవన్నీ కూడా అవసరమే అందుకనే చూడగలిగితే ఆరు ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు వారందరూ కూడా మరి క్షమించండి రెండవ వచ్చిన వాళ్ళు లోకాస్ వారి ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూడగలిగితే జాలరీ ఐదు రెండు దిగి తమ వలలు కడుగుచుండిరి చాలా శ్రద్ధగా గమనించండి అది కూడా అవసరం ఎప్పటికప్పుడు వలలు శుభ్రం చేసుకోవటం అనేది కూడా అవసరమే కారణం ఏంటంటారు ఆ వలలో చెత్త చెదారం అంతా ఉందనుకోండి చేపలు వస్తాయా చేపలు రావుగా రావు అందుకని వలలు శుభ్రం చేసుకోవటం కూడా అవసరం ఇది కూడా ఒక రకమైన సిద్ధపాటు గమనించం అలాగే సిద్ధపాటుతో కలిపి మనకి అవసరమైంది ఏంటంటే సహవాసం స్థలం ఉండాలి సమయం కోసం ఎదురు చూడాలి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి దీంతో పాటు సహవాసం కూడా మనకి అవసరమే ఎందుకని అంటారు కొన్ని సందర్భాలలో సువార్తను ప్రకటించటం ఒక్కరి వల్ల అయ్యే పని కాదు అలాంటప్పుడు మనకి సహవాసం అనేది అవసరం హలే లూయ హలే లూయ ఆ రీతిగా మనం గమనించగలిగితే ఆరు ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు చూడండి పేతురు మరియు తనతో నున్న వారు విస్తారమైన చేపలు పట్టినప్పుడు వారు వేరొక దోణిలో నున్న తమ పాలి వారు తమకు సహాయము చేయాలని సైగలు చేసినప్పుడు వారు వచ్చి సహాయము చేశారు గమనించండి వారు వచ్చి ఏం చేశారు తోటి దోణి వారిని పిలిచినప్పుడు వారు వచ్చి సహాయం చేశారు ఈ లోపుగా ఏం జరిగింది మొదట్లో వలలు కడుక్కుంటూ ఉన్నారు ఓకే అంటే ఏ చేపలు కూడా పడలేదు 
తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ఆజ్ఞ ప్రకారం వల వేశారు అప్పుడు విస్తారమైన చేపలు పడినాయి ఈ చేపలు లాగలేకపోతా ఉన్నారు గమనించండి లాగలేకపోయినప్పుడు వీరికి ఎవరి సహాయం అవసరమైంది తోటి జాలర్ల సహాయం అవసరమైంది హలే లూయ హలే లూయ ఆ రీతిగా సహవాసం అనేది అవసరం సహవాసం అనేది అవసరం కానీ చాలా మందికి సహవాసం ఇష్టం ఉండదు ఎందుకని అంటారు మా ప్రార్థన మేము చేసుకుంటాం మా బైబుల్ మేము చదువుకుంటాం మేము బయటికి రాము మేము ఎక్కడ కలము అనుకుంటారు నిజమే కలవకపోవటం ఒక అందుకు మంచిదే కానీ మరీ ఇంత పరిస్థితుల్లో మనం సువార్త ప్రకటించాల్సి వచ్చి వ్యతిరేకతలను ఎదుర్కొంటూ కొన్ని ఆటంకాల మధ్యలో మనం ఉన్నప్పుడు సహవాసాన్ని మనం కోరుకోపోతే ఎలాగే కదా అందుకనే విశ్వాస జీవితంలో మనకి ప్రాముఖ్యమైంది వాక్యం ఎందుకని ఈ వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనల్ని దర్శిస్తాడు మనం ఎలాగ ఉండాలి ఎలాగ ఉండకూడదో చెప్తాడు ఎలా నడుచుకోవాలి ఆయన మనకు ఒక మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇస్తాడు రెండోది ప్రార్థన అవసరం మనకి ఎందుకని అంటారు దేవునితో సహవాసము చేయటం అనమాట ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో మనం మాట్లాడతాం అనేక విషయాలు దేవుడు మనకి బోధిస్తూ ఉంటాడు ఈ రెండిట్లతో పాటుగా మనకు అవసరమైంది ఏంటంటే ఉపవాసం ఏమవసరం ఉపవాసం ఉపవాసం ఎందుకు అవసరం ఉపవాసం ఎందుకు అవసరం అని ఆపి ఒకరు ఎక్కి వెంటనే దాన్ని పైన కట్టేసేయండి ఓ పని అయిపోద్ది ఇంకా సౌండ్ రాదు అది ఎక్కండి చైర్ ఎక్కి చైర్ వేసుకొని ఎక్కండి అది పోతురాజు నువ్వు ఎక్కువ నువ్వు కొద్దిగా హైట్గా అంటే ఇప్పుడు నందికోట మొత్తానికి ఆడే మహేష్ బాబు ఏంటి అందదు పోతురాజు త్వరగా ఎక్కువ గమనించండి దేవుని వాక్యము ప్రార్థన వీటితో పాటుగా మనకి ఉపవాసము కూడా అవసరం ఎందుకని శరీరాన్ని మనం నలగొట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు కొన్ని విశేషమైన సంగతుల్ని మనకు బోధిస్తూ ఉంటాడు వాటిని బట్టి అనేకమైన ఆత్మీయ సత్యాలను మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం గమనించండి ఆ రీతిగా ఉపవాసం అనేది అవసరం అంటే జనాలు రకరకాలుగా ఉపవాసాలు చేస్తారు కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ చెప్తున్న ఉపవాసం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది మన దృష్టిలో ఉపవాసం అంటే ఏంటి మన దృష్టిలో మన దృష్టిలో ఉపవాసం అంటే ఏంటి తిండి మానేయటం తిండి మానేస్తాం సరే టీవీ మానేస్తాం ఆ పూట మానంగా పలానా టైంకి పలానా సీరియల్ వస్తుంది అంటే తప్పకుండా దాన్ని చూడాల్సిందే ఇంకేం చేస్తాం ఇంకేంటి నువ్వు మానింది కదా ఇంకా అదే నా ఉపవాసం అంటే తిండి మానేయటం లేకపోతే అసలు నీళ్ళు ఏం తాగకపోవటం ఇది కాదు అసలైన ఉపవాసం ఏంటంటే ఆ రోజు నువ్వు తిండి మానేసావు అనుకో అనుకుందాం ఆ తిండి ఖర్చు ఎవరికైనా పేదలకు ఇచ్చావా నువ్వు మానేసావు కదా తిండి దానికి టిఫిన్ ఒక ముప్పై రూపాయలు అయింది భోజనం ఒక వంద రూపాయలు అయింది ఆ పూట మానేసావు కదా నూట ముప్పై రూపాయలు ఎవరికైనా ఇచ్చావా మరి ఏం చేద్దామని మానేసావు కదా నీ రక్త సంబంధికి నువ్వు మొహం చాటేసావు అనుకో నువ్వు ఉపవాసం చేసి ఏం ఉపయోగం ఇంకా అవసరతలో ఉన్న వారికి నువ్వు మొహం చాటేసావు అనుకో ఏం ఉపయోగం ఇంకా కదా అందుకని ఉపవాసం అంటే కేవలం తిండి మానేయటం కాదు ఉపవాసం అంటే ఇవన్నీ వస్తాయి గమనించాలి వీటితో పాటు మన ప్రభు భాగాన్ని క్రమంగా ఇవ్వటం ఈ నాలుగు చాలా ప్రాముఖ్యం విశ్వాసికి వాక్యము ప్రాముఖ్యమైంది ప్రార్థన ప్రాముఖ్యమైంది ఉపవాసం ప్రాముఖ్యమైంది అలాగే ప్రభు భాగాన్ని అవటం కూడా ప్రాముఖ్యమైంది ప్రభు భాగాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు చాలా శ్రద్ధగా ఉండాలి ఎందుకని అంటే ఎవరికి నచ్చితే వాళ్ళు మాకు నచ్చారు వాళ్ళు బాగున్నారని వాళ్ళకి ఇచ్చేయటం కాదు నువ్వు ఏ మందిరానికి వెళ్తున్నావు ఆ మందిరంలోనే ప్రభు భాగాన్ని ఇవ్వాలి ఇది క్రమం అది ఇది ఇవ్వగా నీకేమైనా మిగిలితే తర్వాత స్టీఫెన్ పాల్కి ఇచ్చుకో సతీష్ కుమార్కి ఇచ్చుకో ఏది నువ్వు వెళ్ళే సంఘంలో ఇవ్వగా 
నీకు ఇంకా ప్రేరేపణ కలిగితే మిగతా వాళ్ళకి అని నువ్వు వెళ్తున్న స్థానిక సంఘం నోటికి చెక్కం కట్టేసి నేను వాళ్ళకిచ్చాను వీళ్ళకిచ్చాను అని నువ్వు జబ్బలు సరుచుకున్నావు అనుకో అది క్రమం కాదు ఇది నీకు బోధించక తప్పదు నేను కారణం ఏంటంటారా చాలామంది డబ్బుల గురించి చెప్తున్నాడు అనుకోకండి మీరు ఎందుకని అంటే నేను ఏ సంఘంలో దశం బాగానే ఆ సంఘంలో నేను క్రమంగా ఇస్తాను షకన్యాలో నా దశం భాగం నేను క్రమంగా కుమ్మరకొంటలో నా దశం భాగం నేను క్రమంగా ఎందుకని నేను ఇచ్చి మీకు నేను బోధించాలి ఇది క్రమం గమనించాలి అది ఆ రీతిగా మనం అన్ని పాటిస్తూ ఉంటాం బాగానే ఉంది అక్కడి వరకు ఇది ప్రభు భాగం కూడా ఇచ్చేస్తున్నాం కానీ ఈ ప్రభు భాగం కన్నా ప్రాముఖ్యమైంది ఇంకోటి ఉంది సహవాసం సహవాసం అంటే సంఘం సంఘంలో మనం ఉండటం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది చాలా మంది నేటి దినాన్న సంఘంలో ఉండరు కానీ మేము టీవీలో చూస్తాము లేకపోతే మేము వింటాము ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి కానుకు పంపుతాం అనుకుంటూ ఉంటారు సహవాసం ఉండదు వాళ్ళకి గమనించం సహవాసం ఉండదు సహవాసం అనేది అవసరం సహవాసం అనేది అవసరం వాస్తవానికి ఈ వాక్యము ప్రార్థన ఉపవాసము ప్రభుభాగము ఇవన్నీ నాలుగు గోడలు అనుకోండి నాలుగు గోడలు ఉంటే సరిపోయిందా పైకప్ అవసరం లేదా అవసరమేగా అది ఇప్పుడు ఈ సహవాసం ఎలాంటిదో తెలుసా పైకప్పు లాంటిది హలే లూయ హలే లూయ ఆ రీతిగా సహవాసం అవసరం కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆ తరువాత మిగతా జాలర్లను కూడా పిలిచారు వాళ్ళు వచ్చి సహాయం చేశారు హలే లూయ నేటి దినాన మనం సహాయం అడగచ్చు సహాయం చేసే వారికన్నా గోతులు తీసేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు అనుకోండి ఏం అడుగుతాం సహాయం కదా అందుకనే తోటి పనివారు లేదా జత పని వారిని నమ్మలేని పరిస్థితులు ఈ రోజున జత పని వారు ఉండటం మంచిదే గాని దేవుని విషయంలో సంఘం విషయంలో నమ్మకంగా లేరు అనుకోండి లాయల్టీ లేనప్పుడు నమ్మలేం నమ్మి ఏ పని అప్పచెప్పలేం మనం గమనించాలి అందుకనే ఒక వ్యక్తిని కొంత మొత్తం ఇచ్చి ఒక చిల్లర కొట్టుకు పంపించి ఏదో తెమ్మన్నావు తెచ్చాడు కానీ నీకు చిల్లర ఇవ్వలేదు నీకు ఎలాగుంటుంది నమ్మకంగా ఉన్నట్టు అతను రెండోసారి పంపుతావా నువ్వు పంపవుగా అది పోని పంపావు సరిగ్గా కావలసినంత అమౌంటే ఇచ్చి పంపావు ఎంత ఖర్చు అవ్వద్దో అంతే కానీ క్వాంటిటీ తగ్గింది అనుకోండి నువ్వు కేజీ స్వీట్ తెమ్మని పంపించావు కేజీ స్వీట్ డబ్బాలో అట్టపెట్లో ఇరవై నాలుగు స్వీట్లు ఉండాలి ఆడు నీకు ఇరవై రెండే ఇచ్చాడు ఏం చేద్దాం ఆ నమ్మకస్తుడా మరి వెళ్ళామండి వెళ్ళినప్పుడు ఏ పనులు ఉండవా వెళ్ళినప్పుడు మా ఎఫర్ట్ ఏమి ఉండదా మేము తినకూడదా అంటే ఆహా తినకూడదు నువ్వు ఇరవై నాలుగు ఇచ్చాయి అతనికి సంతోషం కలిగి నాలుగు ఇస్తాడేమో ఈ లోపే నువ్వు కక్కుర్చి పడి రెండు తినేస్తే నమ్మకత్వం ఎక్కడుంది అది ఈ రోజున పరిస్థితులు అయ్యి ఆ నమ్మకత్వం లేని కారణంగా పరిచర్యలు ఇదైపోతా ఉంటాయి గమనించ అందుకని లాయల్టీ అనేది చాలా అవసరం మనిషికి చాలా అవసరం దీన్ని విశ్వాస దృష్టిలో మనం చూడగలిగితే యథార్థత అంటాం యథార్థంగా ఉండటం అనేది చాలా అవసరం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి గమనించండి ముందుగా మనకి మనుషులను పట్టే జాలరీగా మనం అవ్వటానికి ముందుగా మనకి స్థలం అవసరం ఏ స్థలానికి వెళ్ళాలి చేపలు దొరికే స్థలానికి మాత్రమే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చేపలు దొరికే స్థలం ఎక్కడ ఉంది మన దగ్గరలో వనుకూరు మాత్రం కాదు ఎందుకో తెలుసా వనుకూరులో ఉండే వాళ్ళు ఎవరు ఆల్రెడీ ఎక్కడో ఒక సంఘానికి వెళ్తున్న వారే వాళ్ళకి ఏదో ఒక కుర్తి పడి డెబ్బై ఒక రెండు గజాలు ఎంతో ఇస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్తున్నారు కదా వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ సంఘానికి వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఎవరు లేరు కదా నేనే అనకూడదు వెళ్ళి అస్సల ప్రభుని ఒక్కసారి కూడా దేవుని గురించి వినని వారు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని పట్టుకోవటమే మన పని అది ఇక్కడ కూడా మనకు యథార్థత అనేది అవసరం గమనించం అందుకనే ఏ వ్యక్తిని కూడా ఒక మందిరానికి వెళ్తే ఆ వ్యక్తిని మా దగ్గరికి రండి అని ఈ రోజుకి టిల్ డేట్ మేము అడగలేదు అడగం కూడా ఇది ఎప్పటికీ 
జరగని పని ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ అది అలా ఉండిపోయింది అన్నమాట ప్రోగ్రామింగ్ అలాగే రాశారు తేజ కాబట్టి మేము అడగం అలాగే ఇంకా ఎందుకు అడుగుతాం కదా ఇప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్ళే వాళ్ళని ఎక్కడికి రమ్మని మేమెందుకు అలా జబ్బలు చర్చుకోవాలి ఇప్పుడు అసలు వారిని ఆత్మలో కన్నవారు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏమని చూపిస్తారు రే ప్రభు ముందు వాళ్ళు మా ఆత్మలు ఏమని చూపిస్తారు నేను కూడా చూపించినా అప్పుడు నేను దొంగోడిని అవుతానుగా అర్థమైందా నీకు విషయం అప్పుడు నేను దొంగోడిని అవుతానుగా అదీ సాంగ్ అందుకని ఇలాగ లెక్కల్లోకి రాని వ్యాలిడిటీ లేని ఆత్మలు అన్నింటినీ తీసుకెళ్లి క్యాలెండర్లో వేసుకున్నాం అనుకో ఏమవుద్ది అది అది ఒక బినామీ క్యాలెండర్ అవుతుంది అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వారి నాయన అందుకని ఈ ఏమంటారు మన బ్లూ యాక్టివా బాబు గారు చేసిన విధానాలన్నీ అసలు మనం ఆలోచించగలిగితే సేవ చేయలేం మనం ఎందుకని పూర్తిగా బైబుల్ విరుద్ధమైన సేవ అది గమనించాలి ఇన్ని రకాలుగా పరిస్థితులు అలా ఉంటాయి సమాజంలో మనం ఏం చేస్తాం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన తాపత్రయం అది అరే సేవకుడు తప్ప లేకపోతే సంఘ కాపరి తప్ప కానుక తీసుకోకూడదు అంటే ఇంకొక ఆమె ఇచ్చారా కానుక తీసేసుకొని బైబుల్ నెత్తి మీద పెట్టి ప్రార్థన చేసేస్తుంది ఇంకెప్పుడు జీవితంలో కానుకేసి ఉన్నట్టు కదా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఏం చేస్తాం అదో రకమైన ఆనందం జనాలకి తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు తొమ్మిది ఐదు అయినా సరే ఓర్చుకోలేక నేనే ప్రార్థన చేసేస్తా అంటారు ఓరే నాయన నేను వస్తాను నేను రాలేకపోతే చెప్తాను అన్నకి అన్న మొదలు పెట్టండి అని ఇది ఒక సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఎందుకు అన్న అన్నయ్య ఎందుకు చేయాలి నేనే అభిషేకించింది మరి ఆయనే చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టాలి చేయటానికి సరిపోదుగా వ్యతిరేకించిన వాళ్ళందరూ చేయటానికి సరిపోద్దా ఇవి తెలియకుండా మనం సహవాసంలో కొనసాగుతున్నాము అంటే చాలా దారుణం అన్నమాట అందుకనే సహవాసంలో మనం ఉండాలి ఉన్నప్పుడు ఏ విషయాల గురించి మనం జాగ్రత్తలు పడాలి ఈ విషయాలన్నిటి గురించి మనం జాగ్రత్త పడాలి అందుకని చాలా శ్రద్ధగా గమనించండి ప్రార్థన వాక్యము ఉపవాసము ప్రభు భాగము ఎంత ప్రాముఖ్యమైనవో సహవాసం కూడా అంతే ప్రాముఖ్యమైంది హలే లూయ హలే లూయ అదే రీతిగా ఈ నాలుగిటితో పాటు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి ఒక మర్మాన్ని బోధిస్తూ ఉపమాన రీతిగా మతైస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో ఆయన బోధిస్తున్న మాట ఏంటంటే పరలోక రాజ్యము సముద్రములో వేయబడి నానా విధములైన చేపలను పట్టిన వలను పోలి ఉన్నది హలే లూయ ఎలా ఉందంట పరలోక రాజ్యము ఒక వలను పోలిందంట ఏంటి ఈ వల ఈ వలయే పరలోక రాజ్యం ఏంటి వల ఈ భూలోకంలో దేవుని సంఘము హలే లూయ హలే లూయ ఆ వలను ఇంతకు ముందు మనం చదువుకున్నాం కదా లోకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో వారు వలలను ఏం చేస్తున్నారు కడుగుతూ ఉన్నారు వలలను శుభ్రం చేస్తూ ఉన్నారు వల శుభ్రంగా లేకపోతే చేపలు వస్తాయా చేపలు వస్తాయా రావు గమనించండి వల శుభ్రంగా లేకపోతే చేపలు రావు కొన్నిసార్లు ఎలాగ ఉంటుందంటే మా ఊర్లో కోతులు ఎక్కువని ఈ మధ్య బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంటి చుట్టూరు ఒక మూడు తీగలు కట్టి వాటికి పెద్ద కరెంటు పెట్టారు ఈ కరెంటు దగ్గర ఫుల్ పెద్ద కరెంట్ ఉండదు కానీ అలా ముట్టుకుంటే ఏదో చురుకు తగిలినట్టు ఉంటుంది కోతులకి చురుకు తగిలి కోతులు రావటం మానేస్తుంది నేను ఎప్పుడో బట్ల రేటాకి ఏం చేశానంటే తాడే కట్టే దీనికోసం ముందుగానే ప్రతి కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ప్రతి స్తంభం దగ్గర పైప్స్ పాతించి కట్టే మిగతా గోడ మీదకి అంటే ఈ పైపులు లేకుండా తాడు కట్టకుండా ఉన్న గోడల మీద కోతులు వస్తాయి కానీ మా ఇంట్లో ఈ పైప్ దగ్గరికి రావు ఎందుకని అక్కడ కరెంట్ ఉంటుందేమో అని ఎందుకని ఎవడో ఇంట్లో కరెంట్ షాక్ కొట్టింది ఆడికి వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో కాబట్టి ఏమనుకుంటే అయ్యి రావు అలాగే వల శుభ్రంగా లేదనుకోండి చేపలు రావు సంఘంలో సాక్ష్యం లేదనుకోండి విశ్వాసులు రారు రారు గమనించండి అందుకని వాళ్ళ ఇప్పుడు ఎలాగ ఉండాలి శుభ్రంగా ఉండాలి శుభ్రం చేసే పని ఎవరిది వలని కడిగే పని ఎవరిది సంఘ కాపర్ అందుకని వలను కడుగుతున్నప్పుడు చాలా సందర్భాలలో చాలా మంది ఏమంటారు ఇంక తప్ప వేరే లేవా అంటారు అంటే ఏంటి అర్థం మా గురించి చెప్పద్దు అని అర్థం 
మీ గురించే చెప్పటం నా డ్యూటీ కాదుగా కానీ కొన్ని విషయాలు సంఘానికి చేటు చేసే విషయాలు మన ఆత్మీయతకు పనికిరాని విషయాల గురించి మనము మాట్లాడుకోవాలి కదా వాటిని మనం దాటేశాము అనుకోండి మనం అవకాశవాదులు అవుతాం కొన్ని అడ్రస్ చేస్తూ వెళ్తే కొన్ని సమస్యలు తీరిపోతూ ఉంటాయి ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి మాట్లాడకుండా ఉంటే తీరం కదా అందుకనే ఇది తప్పు అని మనం ఖండించినప్పుడు కొన్ని మనం సరిదిద్దుకోవాలి ఇది తప్పు అని నేను బోధించినప్పుడు దానికి తగిన తీరు నాలో ఉండాలి తగిన సాక్ష్యం నాలో ఉండాలి గమనించాం వీటన్నిటిని బట్టే వల శుభ్రపరచబడతా ఉంటుంది అందుకనే సమయం స్థలము ఆ రీతిగానే మరి సిద్ధపాటు సహవాసం ఎంత అవసరమో వలను శుభ్రం చేసుకోవటం కూడా అంతే అవసరం అందుకనే దేవుడు మనల్ని ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంచినా సరే ఎందుకని సంఘ క్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తం దేవుడు ఒక ఐదు స్థాయిల్ని నిర్ణయించాడు అవన్నీ ఏంటంటే మనకి అపోస్తలు ప్రవక్తలు సువార్థికులు కాపరులు బోధకులు ఈ స్థాయిలో దేవుడు ఉంచాడు ఎందుకు ఉంచాడు అంటే గమనించండి సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కోసమే ఉంచాడు అపోస్తులల పని ఏంటి అపోస్తులల పని ఎంతసేపు సూపర్ విజన్ సూపర్ విజన్ అనమాట సూపర్వైజర్ లాగా ఉండి పంపేవారిగా ఉంటారు ఎక్కడ ఏది అవసరమో అక్కడికి పంపేవారిగా ఉంటారు మరి ప్రవక్తలు ఏం చేస్తారు ప్రవచిస్తారు గమనించండి ప్రవచిస్తారు ఇకపోతే తర్వాత ఎవరు వచ్చారు మనకి సువార్చికులు సువార్చికులు పని ఏంటి సువార్త ప్రకటించు వారి పాదములు ఎంతో సుందరం సువార్చికులు పని సువార్తను ప్రకటించటం సంఘ కాపరి పని సంఘాన్ని కాయటమే ఇక మిగిలింది బోధకులు గమనించ ఈ ఐదు స్థాయిల్లో ఉన్నవారు ఎవరు కూడా ఒక్క కాపరి తప్ప మిగతా వారు ఎవరు కూడా కానుకు తీసుకోవటానికి సరిపోరు అపోస్తుల దగ్గరికి వస్తాయి అపోస్తులు బోధ విని ఏం చేశారు అపోస్తుల కార్యములో వారి కలిగి ఉన్న స్థిరచర ఆస్తులన్నీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ పాదాల దగ్గర పెడితే వాళ్ళు ఏం చేశారు ఎవరికి ఏమి తక్కువ కాకుండా పంచిపెట్టారు వాళ్ళు తినరు ఇప్పుడు ప్రవక్తలు ఉన్నారు ప్రవచించాం కాబట్టి ప్రవచనానికి పదివేలు ఇవ్వు ప్రవచనానికి పదిహేను వేలు ఇవ్వు అంటారా అన్నవాడు భ్రష్టుడైపోతాడు గమనించాం సువార్థికులు సువార్థికులు కానుకుంటుంది అసలు స్వచ్ఛందంగా సువార్థ చెప్పటమే కానీ ఇక సంఘ కాపరికి ఉంటుంది ఎందుకని లేవీల క్రమంలో యాజకత్వాన్ని నడిపిస్తూ వస్తున్నారు కనుక పదవ భాగం వారి జీతం అది ఇక బోధకులు బోధకులకు కూడా ఉండదు కానీ ఈ రోజున ఒక ప్రసంగానికి పాతిక వేలు తీసుకునే వాళ్ళు లేరా ప్రసంగానికి నలభై వేలు తీసుకునే వాళ్ళు లేరా నువ్వు నలభై వేల కన్నా తగ్గిచ్చావనుకో ఏంటి అవమానించారా ఆయనకేంటి అంత తక్కువ ఇవ్వటం ఏంటి అంటారనమాట బోధకుడు కూడా గమనించాలి ఈ స్థాయిల్లో దేవుడు నిన్ను ఎక్కడ పెట్టినా సరే మన పని ఏంటంటే ఆత్మలను రక్షించటమే హలే లూయ ఆత్మలను రక్షించటమే స్వార్థికులు చేసే పని ఏంటి సంఘానికి స్థానిక సంఘానికి నడిపించటం స్థానిక సంఘానికి నడిపించటం ఇది సువార్థికులు చేసే పని గమనించాలి ఆ రీతిగా దేవుడు మనల్ని ఏ స్థాయిలో పెట్టినా సరే ఏ స్థాయిలో దేవుడు మనకు బాధ్యతలు అప్పగించినా సరే వాటిని నమ్మకంగా చేయటమే మన పని అందుకనే పౌలు భక్తుడు అంటాడు ఏ రీతిగా ప్రయాసపడ్డాడో రాత్రి అనక పగలనక ఏ రీతిగా ప్రయాసపడ్డాడో ఆయన మాటల్లో మనం వినగలిగితే మనకెంతో స్ఫూర్తి కొరందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక కొరందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన స్వతంత్రుడునై ఉన్నను ఏమైపోయాడు దాసుడుగా చేసుకున్నాడు స్వతంత్రుడే కానీ అనేక ఆత్మలను సంపాదించటానికి తనను తాను ఏం చేసుకున్నాడు దాసుడుగా చేసుకున్నాడు అలే లూయ ఇంకొకటి ధర్మశాస్త్రానికి లోబడిన వారిని సంపాదించటానికి ఈయన ధర్మశాస్త్రానికి లోబడని వాడైనా సరే ధర్మశాస్త్రానికి లోబడిన వాడుగా ఉన్నాడు హలే లూయ 
ఎందుకున్నాడు అక్కడ దాసుడిగా ఉన్నాడు ఇక్కడ ధర్మశాస్త్రానికి లోబడిన వాడిగా ఉన్నాడు ఇంకొకటి గమనించండి బలహీనులను ఇరవై రెండవ వచ్చిన సంపాదించుకునుటకు బలహీనులకు బలహీనుడైతి ఏ విధము చేతనైనను కొందరిని రక్షింపవలెనని అందరికి అన్ని విధముల వాడనై ఉన్నాను హలే లూయ అందరికి అన్ని విధముల వాడనై ఉన్నాను అందుకనే సేవకునికి కులము లేదు ఒకవేళ నువ్వు కులంతో సంఘాన్ని కట్టాలనుకుంటే వీరి వరకే నా పరిచర్య వీరి వరకే పరిమితం అనుకునేటట్టు అయితే అసలు సేవకుడివే కాదు ఏమైపోయాడు ఇతను స్వతంత్రుడే కానీ బానిసగా ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రానికి లోబడిన వాడే కానీ వారిని రక్షించటం కోసం ఇతను కూడా లోబడినట్టు అయిపోయాడు బలహీనతల్లో ఉన్న వారి సైతం రక్షించబడేలాగా ఈయన కూడా బలహీనుడిగా ఉన్నాడు ఎలాగంట ఏ విధము చేతనైనను కొందరిని రక్షింపవలెనని అందరికీ అన్ని విధముల వాడనై ఉన్నాను హలే లూయ హలే లూయ చాలా శ్రద్ధగా గమనించాలి మనుషులను పట్టే జారులుగా దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏ భేదము కూడా లేకుండా దేవుని కొరకు మనము వాడబడాలి అన్ని విధములైన వారి కోసం అన్ని రకాలుగా మనము ఉండాలి ఎన్ని రకాలుగా గమనించాలి ఎన్ని రకాలుగా అంటే కొంతమంది దినం భోజనాలకు వెళ్ళరు వెళ్తే కీడు అనుకుంటారు నేను వెళ్తా ఎందుకు వెళ్తా ఎందుకు వెళ్తా అక్కడ ఒక అవకాశం దొరుకుతుందండి మనకి సువార్త ప్రకటించడానికి ఆ ఇంట్లో కాకపోతే ఇంకెక్కడ ప్రకటిస్తాం సువార్త కదా అందుకని ఇవి మాకు అసలు రెస్ట్రిక్షన్సే కాదు ఇన్ కేసు వాళ్ళు ఏమైనా పిలవకపోతే తప్ప ఏది కొంతమంది పిల్లరు అని చెప్పా కదా పిల్లలు లేరని కొంతమంది పిల్లరు వాళ్ళు పిలవకపోతే తప్ప పిలిచిన వేది కూడా విడిచిపెట్టం కారణం ఏంటో తెలుసా అది ఒక అవకాశం అదే మా స్థలం ఏం చేయటానికి చేపలు పట్టటానికి హలే లూయ హలే లూయ చాలా మంది తినరు కానీ బాక్సులు అయితే తెచ్చుకుంటారని ఒక అయ్యారు చెప్తున్నాడు మొన్న నిజమే చాలా బాక్సులు ప్లేట్లు గ్లాసులు చెంబులు అన్నీ తెచ్చుకుంటారు మరి అక్కడికి మాత్రం వెళ్ళరు అంటారు ఏదో చెప్తారు వీళ్ళందరూ కానీ గమనించండి వీరందరినీ రక్షించటం కోసం ఏ విధము చేత అయినా కొందరిని రక్షింపవాలని అందరికీ అన్ని విధముల వాడనై ఉన్నాను ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం పౌలు భక్తునిది మరియు నేను సువార్తలో వారితో పాలివాడు నగుటకై దాని కొరకే సమస్తమును చేయుచున్నాను ఆ రీతిగా మనం కూడా ప్రయాసపడినప్పుడు దేవుడు మనకిచ్చిన పిలుపును బట్టి మనము కూడా మనుషులను పట్టే జాలర్లుగా మనము అవుతాం ఆ రీతిగా అటువంటి గొప్ప కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయనుగాక ఆమె తలలు వంచండి కళ్ళు మూసుకొనండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరము కూడా దేవుడు మనకిచ్చిన ఉన్నతమైన పిలుపును మనం గ్రహిద్దాం దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నది అనేకులను మనం రక్షిస్తామని కానీ ఈ లోకంలో తిరిగి మనం వెళ్ళిపోతామని కాదు కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే ప్రతి ఒక్కరము కూడా ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఇతరులను ముఖ్యంగా నశించిపోతున్న వారిని ప్రభు నెరుగని వారిని విస్ విగ్రహారాధికులను అన్యులను మనం రక్షించే యోధులుగా వీరులుగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఉదయకాల సమయంలో విన్న మాటలను బట్టి ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రభా నేను నీ సువార్త ప్రకటిస్తానయ్యా తెలియని వారికి నీ వార్తను నేను తెలియజేస్తానయ్యా రక్షణ సువార్తను నేను ప్రకటిస్తానయ్యా అని ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రభు మన తీర్మానాన్ని బలపరిచి అనేకుల మధ్యలో మనల్ని వాడుకున్నాను గాక ఆమె పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఉదయకాల సమయంలో కొద్ది మాటలను ధ్యానించడానికి కృపనిచ్చారు స్తోత్రాలు ప్రభా ప్రజా సహాయం వచ్చే ప్రతి ఒక్కరిని మీ హస్తాల కప్ప చెప్తూ ఉన్నామయ్యా మనుషులను పట్టే జాలరీగా ఉండాలనేది మీ ఉద్దేశం ప్రభా ఆ ఉన్నతమైన ఉద్దేశంలో మీ తలంపుకు అనుసరి అనుసరించి మీ చిత్తానుసారంగా జీవించే కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరి చేతులను బలపరచండి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చమని ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామం అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె 
సమయంలో మనందరం లేచిన లోపడి నలభై నాలుగో నెంబర్ పాట పాడుతూ